Hey folks, welcome back to Rod's VW Garage, and I'm your host, uh, and uh, today, este, buen, buenos días de nuevo, estamos de nuevo aquí, este, y entonces estamos, vamos a llegar con la Westphalia, so we're going to work on the Westie, and first of all, I'm going to address, lo primero que voy a, 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 a averiguar, va a ser la el problema que tengo que las, las, las gomas se ven este uh, negre camber se ve así la goma entonces y pues y la, entonces la goma la llanta se está se está comiendo por dentro Mírala. A ver. está completamente comida ya se le ven los alambres so it's uh, it's 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 uh, messing up the tire really bad. So, so, uh, so what's the deal? The deal is that this has tiene un three inch plate, uh, drop plate. Tiene un drop plate de, de tres pulgadas, como lo ven ahí. Entonces, so, este, y entonces cuando la, cuando la llanta está, cuando la suspensión está para arriba, When the suspension is all the way up, it tends to pull on the on the on the actual drum. It pulls that way, like that. It pulls in from the top. So we are at. If you see, it's supposed to be at 90 degrees. Let me see. All right. Supone que está 90 y está way off no está 90 está 80 y algo 87 so eso quiere decir que, que la llanta está así hacia adentro entonces cuando lo bajo cuando lo bajo va bajando va bajando va bajando y ahí está casi 90 bajando bajando un poquito ahí ahí está 90 Ahí está con si estuviera de fábrica. So, el problema es que cuando tú llevas la llanta hasta ahí, entonces te va a quedar la, la, la toca, te va a quedar alta. Acá. So, este, pero ese no es el único problema que hay. That's not the only issue that I'm having. Ok, the issue that I'm really having is when I go all the way up. You see, my tires, man. Cuando la suspensión sube completamente y finalmente llega arriba, ahí llego arriba. That's, that's the completely compressed. Este es el problema. This is the problem. Right there. It's hitting the bump stop. And the shock, it's at only half an inch. Right there, half an inch. So what that means, look at the axle shaft. So if I hit a bump really, really hard, I'm gonna smack my axle. So si yo cojo un, un hoyo bien duro, o la guagua está cargada con, con mucho material, este, voy a chocar, el eje va a chocar. Entonces, si choca el eje, mira aquí. ¿Lo ves ahí? Está el bump stop. Perdonen. El bump stop está completamente pegado. It's completely hitting. Completely. And this is way too close. Way too close right here. Esto está muy pegado ahí. So, se le puede hacer un C-notch. Se le puede cortar aquí el chasis para que no choque pero esto no hay como arreglarlo no. mira el cable de emergencia está por debajo tiene que estar por entre medio hay que haber un boquete aquí so anyways a lot of issues and we're gonna sacrifice the, the lowering for the safety 
Me personally, yo personalmente no voy a sacrificar el, la, la, la seguridad antes de del ride. So, este, estoy seguro que, que lo que voy a hacer por ahora le voy a quitar el droplet y lo voy a poner original a ver cómo funciona. So, eso es lo que vamos a hacer. Dame sacar ese droplet para afuera. Dije que iba a sacar el drop play, pero yo creo que voy a sacar el motor primero. Es una de las cosas que quiero hacer antes. Ya, quiero sacar el motor para arreglar todo lo que tengo que arreglar. So I can fix everything that I need to fix down there. And then I need to make a, put a paint of coat, uh, a, a coat of paint underneath it. And make it, make it really nice and neat. And weld whatever I need to weld. And then put the engine back, the new teams and everything. So. Uh, vamos a sacar el motor primero entonces se me va a hacer más fácil de hacer todo lo demás so, déjame déjame cogerlo y ponerlo en en, en time lapse Okay, folks, so you saw I just got the uh, engine out and it took a little while, um, but it's out. Este, ya ven que pues, se sacó el motor y se limpió todo esto. Mira todo lo, esto, todas las mangas de, de la, del calculador. All the fuel lines, la, la, las mangas de la, y mira, regulador, filtro, hello. Bomba, todo, todo, todo ahí. It was crazy, mad crazy. Um, but uh, it's uh, it's out, it's cleared, and it doesn't look that bad. I thought it was gonna uh, be worse. Uh, so we got right here. It used to be a filter, I guess, and uh, uh, oil filter. Uh, and like I said before, there was a repair made on this side of the of the bus. So all this, I need to fix it. Uh, that battery is way too big and it's sunk, sinking in. So yeah, take that stuff and fix it up. Eh, la batería es muy grande, se está metiendo para adentro. Este, pues, este lado se la había reparado y no se le hizo un buen trabajo. No se ve muy bueno. So vamos a arreglarlo. Todo de este lado completo. So, we will we'll fix it. We'll get it fixed. No worries about that. But everything else looks good. Uh, we got to uh, swell this plate. Tenemos que soldar eso ahí que está feo. Este, boquetitos. Tiene muchos boquetes. Uh, we're going to clean it really good. We're going to take that off. Check the fuel tank. Check the ascending unit because it's not working. Um, uh, we're going to check all that stuff out. We're gonna clean everything and then we're gonna sound denting. Uh, we're gonna clean it, uh, rust proof it with the uh, POR all underneath it, all this stuff right here. And then we're gonna take that tank or around the tank and we're gonna seal it out and put it back together. So and that's the plan. Uh, ese es el plan por ahora. Y vamos a soldar todo esto que tiene roto y lo vamos a soldar para que sea bien. So, uh, all right. It's a lot of work. But it's gonna be all right. It's gonna pay off. It's gonna hey be guys, okay. Guys, uh, I'm gonna show you something right quick. And uh, now here, if you see, uh, we're we're uh, we have all this junk over here that is uh, normal because what you want is the air to come through here. Air comes through this vents through here, comes down, fresh air comes into here, and then goes into the blower here and then the blower will push it out here out and out the bottom but look at the issue here mira el problema que tenemos que aquí no va para ningún lado se está quedando porque esto se supone que esté abierto aquí y el aire salir de ahí so it's supposed to the air is supposed to come out of here and it's not it's supposed to have a little piece that goes here and comes out so not good no bueno So, 
Uh, so you know for next time when you look at this, you need to have that piece because you want to blow that hot air that comes from the oil cooler out the engine, not keep it in the engine because you're going to feel that it's way overheated. So, all right, let's move on. Okay, so just pulled the battery out and it had this uh, this bracket and it was it was whole held down by a bunch of tech screws and it's no good. Uh, tenía esa, esa bracket para, para la batería, esa montura y, y estaba cogida con muchos tornillos y eso no es muy bueno. Y no se ve, no se ve malo, pero no se ve tan bueno tampoco. Yo creo que le voy a, a reemplazar ese, ese lado completo. I think I'm just going to replace that side. I got to fix this side. Este, mira, tiene un boquete aquí. Hay que cogérselo. Esto aquí no está soldado. Eso, no. Este, hay que, esto es la numeración. Tengo que sacarla para verla. This is uh, the number, chassis number. So I gotta scrape it and look at it. Uh, this the, uh, I'm sure the filter went here. Tengo que el filtro iba aquí. Este, y, pero no se, te, no se ve tan mal. It's not as bad as it looks. So, uh, hay que soldarla aquí abajo. So, there's a few things we gotta do. And, but uh, not bad. So let's move on. This has got a huge battery. It weighs about 40 pounds. Oh man, about 40 pounds. Como 40 libras pesa esa batería. So, le vamos a poner una pequeña, por lo menos de gel o algo así. Alrighty. So, alright folks. So here we go. Uh, so I've been playing around with tires and wheels, and with the 14 wheels, it looks. It's just it goes there. You know, it, it's right. Con los 14 que lleva de fábrica, él tiene bastante espacio y no tengo problema uh, porque el coso este se esconde en la tapa. So because the, this right here will hide uh, behind the, the, uh, the cover. But, but uh, we having the problem on this side that I showed you before that you have the excessive camber right there you see it and then and then uh you have the uh the tires almost rubbing there it doesn't rub it don't rub almost i wish there was a wheel that i can that'll be deeper uh, it don't matter if it comes out just like the thing it, but but it's deeper And uh, that's uh, that's my my thing. So now I'm gonna take the front ones out, and I'm gonna try to put them in the back and see if it works. Vamos a sacar los de los de adelante a ver si le funcionan a Solo solo probando. So I've been working on this and. So I'm getting to the bottom of what's going on. Estoy llegando ya lo último de lo que está pasando. So lo que está pasando es que este panel, this panel, they 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 replace this panel right here, and you can tell right there. You see it? Probably from here they cut all the way to here and replace the whole entire panel. And uh, but what they did wrong was they they put this too high. I think this panel is a little too high, so they had to compensate for the height. And then they had to, they had to bondo all the way down. You can tell, you see it? All the way down to here. This is not rotted. This is just uh, bondoed. So, so eso fue lo que hicieron. Pusieron este panel, yo creo, padece para mí. Que lo pusieron muy alto, un poquito muy alto. Entonces cuando lo ves aquí, sale por aquí y tuvieron que meterle bondo porque el panel va más bajito. Esto va más para acá abajo. So, yo lo que voy a hacer es, yo lo voy a cortar de nuevo. Lo voy a cortar de nuevo por donde lo cortaron. Lo voy a cortar completo porque si ven aquí, míralo ahí. ¿no ves? Esta tapa está derechita. Right there. Está derecha. Hay que ir para allá un poquito. Pero aquí, mira cómo se ve. 
So if you look at the the lid, over there is it's, uh, within the specs, but here is all crooked that way. You see it? It's got probably half an inch here and really close the gap. So this panel needs to come in some from the back. So, yep, that's what I'm gonna do. I'm gonna take all, the whole panel, I'm gonna take it all off, clean it, clean everything up and put it back. Let's look over here soon. I was working on a mechanical side and I started to pick this cab. So, but anyways, and that's the only bad thing that has. So, if you you can tell, I already took the uh, the uh, the body sealer. So, ya le quité el chicle. Y mira, mira que feo. Sí, va por ahí. Esto está añadido. Esto va por aquí va abajo, ¿lo ves? So, lo cortaron por aquí el panel. Este, cortaron por aquí, por aquí. You see it down here. And then they cut on the inside. Well, not, not that. They didn't cut this, that belongs to the panel. They cut it right here and never spliced it. You see it? Cut here and right along this area. And here they didn't even uh, weld it. You see it? Not weld it. So that was the issue with this entire bus. But look, we got the, we got the numbers right there and matching numbers, so. Okay, so. That's what we're gonna do. That's what I'm gonna do. Voy a cortarlo completo. Lo voy a cortar por aquí. Voy a limpiar todo esto. Yo que no está ni ni soldado. It's not even welded. All through here. It's not even welded. So I'm gonna cut all this stuff all the way up to here. Figure out or find out where's the 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 uh, the splice, and I think it goes all the way to here. And then go ahead and uh, take it off, clean it, clean it good, interior, inside, outside, clean all the butt, and then put it back together. So that's it. Let me let me keep on working, and but that, that's it's not a hard thing to do. It's not it's not really hard to do. So we'll be okay because the panel is not bad. It's just it was a bad job. El panel no está malo, lo que fue, eh, el trabajo fue malo. Y pues tiene dos otras cositas. It has a couple other things that I need to work on, so. But I'm going to leave it. I'm going to leave it for the uh, metal day. I got, I still got to work on the, on all this engine stuff and get it, you know, set up square away. So let, let's, all right, guys, let's keep going. I'm back. I'm back. Uh, and um, so I was doing some thinking. And I was doing some assessing here uh, on uh, Westphalia. And I think I'm going to put the Westphalia in the back burning for a little bit. Uh, because uh, there's a lot of work to do to it. And I would like I would like to finish the 57 chassis. I would like to make a roller out of this completely. Uh, get it all, you know, brakes front beam because I got all the parts of this. Uh, yo lo que quiero hacer es, me estaba pensando esta mañana y estaba mirando la Westphalia y aquí hay un montón de trabajo. Eh, perdóname. Aquí en la Westphalia hay un montón de trabajo que, y lo quiero hacer bien. No, no quiero hacer trabajo a media. So, uh, entonces pues lo que voy a hacer es Lo que voy a hacer, porque ya la hice a, a, a assess, ya chequeé que necesito. Y entonces, so, so les voy a decir que voy a necesitar. So, voy a, tengo que cortar esto aquí y sacar este panel. Tengo que reemplazar la batería. Este, y por qué lo voy a cortar el panel, porque fue puesto bien malo, ¿no ves? Fue puesto bien malo. Uh, no, está, no está bien puesto. So uh, that's the reason why I want to take this panel, this rear corner, because they didn't do it right. So I'm going to take it off completely, uh, replace the battery uh, tray, and do it all right again. And that'll be done. So walking around, I got to replace 
little bit of the tray. Tengo que reemplazar esa tray ahí. Este, y viniendo por aquí, tengo que arreglarle este estribo completo. All that uh, rocker there, I gotta fix. I gotta fix the inner right here. I gotta get it fixed. And I gotta fix the, the bottom of the dog leg. So all this I'm gonna replace. I'm gonna replace the bottom of the nose. Voy a reemplazar la parte abajo de la nariz. Y este dog leg lo voy a reemplazar también. This dog leg, I'm gonna replace it as well. I gotta replace this right here. I gotta put this uh, patch here and fix this area. And that's it for the body. So con eso concluimos el, el, el body. Y, pero lo quiero hacer bien, I want to do it right. So that's going to have to wait because I got to order parts. And it's going to take a little while for the parts to get here. Some of the parts are going to come from Colombia. And some of the parts are coming, you know, from UK. So um, that's why I need to stop right now with this because I, I know I'm not going to get it done. Uh, so uh, with that being said, eventually I'm going to start buying the all the parts and getting the engine all nice and, and clean and I get it ready to put in there okay so enough of that este pues este eventualmente voy a comprar todas las bases todas las piezas del motor y todo eso para que se vea bien y pero eso lo voy a hacer poco a poco y eso porque lo que quiero es sacarle el motor ese del stand I want to take that stand uh, engine from the stand and uh get it installed here so uh so that's why i want to get all this chassis completed all ready painted uh sound deadening everything ready to go uh, suspension wheels and everything so eso es lo que quiero hacer quiero hacer este panel este de esto completo y montarlo completo tener todo ready para este para eh, el momento en cualquier momento montarle el el body al, al chasis ok so, vamos a trabajar con esto también estamos trabajando también estaba trabajando aquí en eh, hice esto ayer un stand para para mi ambos para el yunque tiene que ser sólido eso está solidísimo en lo que tengo que este, ponerle tornillos y ya Uh, I just finished this um, ample stand and it's, it's really nice. I like it. It's uh, really sturdy. So it's not going anywhere. So now uh, enough of that. Uh, all this metal that my buddy uh, got, got for me, I'm going to do something with it. And I think I'm going to do it today. Yo creo que con este metal que voy a hacer un, que mi amigo me regaló, ya compré los casters, las gomitas, ya las compré. Y voy a hacer un gantry. Voy a hacer una grúa, un crane. Una grúa de esas este, para sacar, para, para levantar la, las cajas, los carros y todo eso. Yo tenía una de mi, de mi vecino. I have one from my, from my neighbor. And, and, um, and I had to turn it, uh, return it. It was, it was way too big. It was uh, 12 feet wide and stuff. I just want a small one. So this one's going to be seven feet and this is going to be the bottom legs and it's going to be really nice. So anyways, with all that, that being said, I'm going to start working on this side since my uh, welding machine is here and I, uh, I, uh, I'm going to get all this, uh, squared away and ready to go. And, and that's what, what, what we're going to do. Because I, I was gonna, I was gonna work with a Westphalia, but I know I got, I gotta order parts and I gotta wait for parts. So, uh, so I got a lot of, of parts just sitting for this thing. So let's let's get it done. Let's get this stuff done right here. So that way you see the chassis at least with the wheels and everything. It's gonna be pretty cool. So let's go ahead and start working on this uh, frame right here. And uh, just uh, because. It's called shiny object. So you, you, you get a new shiny object. It's like a fish. You get a new shiny object and you f go to it. So, and that's what just happened with the Westphalia. I just got that shiny object. I started working on it and, and it always happens. You can ask my buddy Angel 
puedes, puedes preguntarle a mi amigo Ángel. Que siempre, siempre sucede que uno coge un proyecto nuevo y deja el viejo para coger el nuevo. Y ahora, now you see that this, this project right here is not even running now. And it was running. So, uh, what that means, you know, that, that uh, now I got another project. It's not a running car, it's another project. So, uh, pues eso, eso es lo que pasa siempre en, en, en nuestra vida de los Volkswagen. Uh, no sé por qué siempre pasa. Estaba hablando que, que eh, le pueden preguntar a mi amigo Ángel que siempre tenemos la, la desdicha que empezamos un eh, tenemos un, 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 este, un juguete nuevo y empezamos a jugar con él. Y lo que estaba corriendo y ahora no corre. Because, porque está todo desmontado. So, y ese es el problema que tenemos. That is the problem that we all have. El problema que siempre tenemos es ese. Que, pues, que ahora vamos a tener este proyecto y ese proyecto ni se mueve. Lamentablemente. Porque está todo desmontado. Y, y entonces pues hay más proyectos que hay que, que, hay que meterle mano. So, um, so, it's a shop update. So, eso es lo que voy a hacer. Voy a trabajar con esto y espero que esto me dure como una semana y media como semana y media para tener esto ready en la llanta ready para para, para ¿cómo se llama? ready para, para ponerle este el body encima ok so let's work on this thing right here vamos a trabajar en esto ahora so quédense con nosotros y pues y, y ya que tuvieron el shop update este el avance de, del, del, del del taller este, este fin de semana pues voy a estar de vacaciones o no voy a estar eh, un, por ahí so, espero que pues que esto le, le, le dé un, un, una dirección para dónde va el shop y, y vamos a, a, a bregar con lo que tenemos ok so, hablamos luego